Para tudo, porque esse é um vídeo que é de utilidade pública. Seis sinais de que teu amigo é o amigo da onça, é o amigo falso, aquele que você achava que era uma pessoa e que logo depois você vem a se decepcionar. E como eu não quero que você se decepcione, porque eu já me decepcionei, já se decepcionou com algum amigo, Estela? Já. E tu, Arisson? Sim. Ah, é horrível, né? Fala sério. Fala sério, você já se decepcionou com alguém? Coloca pra mim aqui embaixo, na, aqui embaixo na descrição, nos comentários que eu quero saber. Porque é muito ruim. Às vezes a gente passa uma vida inteira do lado de uma pessoa e tu acha que tu conhece ela e tu depois de alguma coisa só, um retorno de Saturno, por exemplo, da vida, é que você olha pra pessoa, caraca, como que eu não tinha visto isso antes? Meu Deus! E é aí que tu começa a lembrar de algumas pessoas até que diziam pra ti, eu te avisei, eu te disse, e dá vontade de bater nessas pessoas, né, que desgraceira, né, mas é aquela coisa, né, tu não quer acreditar e tu não quer ver, então antes de eu falar desses seis sinais de que você tá tendo um amigo falso, você já assinou aqui o canal? Não! Então corre assinar e ativa a sinetinha e dá um like, e já avisa os teus amigos, porque se você ama os teus amigos, já compartilha com eles para eles também terem acesso a essa informação. Agora, se porventura você se identificar ou perceber que um dos teus amigos é o amigo da onça, é um amigo falso, já compartilha com segundas intenções para mandar um recado indireto, né? Deixa a bronca para Aline, combinado? Aí você já vai começar a mostrar a pessoa, ai, acho que esse não é, já tá percebendo que tem alguma coisa errada. Então vamos lá, primeiro sinal de uma amizade falsa, qual é? Número um, Essa, esse teu amigo, se ele só fala sobre ele mesmo, se ele não te escuta, ele tá egocêntrico, ele só fala da vida dele, você acha que ele tá preocupado contigo? Fala sério, tu acha que uma pessoa que só fala dela é um bom amigo? Não, ele é um amigo da onça, ele é falso. E na hora do pega pra capar, se ele só fala dele mesmo, você acha sinceramente que ele vai se preocupar contigo? Não, ele vai se colocar em primeiro lugar e, e depois, depois ele vê como é que vai funcionar. Então fica aqui o um grande recado pra você, observa, presta atenção. Qual é o teor da fala desse teu amigo? Ele tem falado mais dele, mais de vocês, ele sabe te escutar. Isso é um grande recado para ti. Esse foi o primeiro sinal. Segundo sinal de que seu amigo é um falso amigo. Ah, pelo comportamento, você começa a perceber ele que ele sente inveja de ti. Ele é uma pessoa que ele, ele, ele quase fica indisfarçável quando você comprou um carro, comprou uma roupa, aí a pessoa olha, hum, opa, já comprou um carro? Ai, que lindo! Ai, que legal! Não consegue elogiar. É um treco que não consegue! É mais forte do que ele, ele sente inveja de ti. Ele não consegue vibrar pelas tuas conquistas. Ele não consegue estar do teu lado. Observa o comportamento desse teu amigo. Quando você começa a crescer na vida, é aí que a gente começa a perceber os amigos de verdade. Porque amigo de verdade quer que você cresça. Amigo de verdade quer que você seja tudo o que você nasceu para ser. E se você está conquistando, parabéns. Ele sabe que isso veio do teu esforço. Mas não aquele que fica com aquela invejinha, sabe? Aí diz que é inveja branca. Só que não, não existe inveja branca, é inveja, sinto te informar. Ai, vamos para o terceiro sinal, deixemos esse quieto. Terceiro sinal de que seu amigo é falso, ele nunca está disponível para ti. Você quer sair, quer dar uma banda com a pessoa, agora que a gente está começando aos pouquinhos voltar, né? A pandemia, ou você quer conversar com ele, bah, eu tô precisando, precisando de uma ajuda, tu pode, posso falar contigo? Ele nunca pode te escutar, ele nunca tá disponível para ti, é uma pessoa que esquece os compromissos que firmou com você, ele não tá do teu lado, é uma pessoa que ele tá do teu lado só quando é conveniente. Afinal de contas, um grande amigo é aquele que quando tu precisa, 
tu tem aonde buscar, te, buscar ajuda, tu tem aonde eu, alguém te escutar. E se essa pessoa nunca está disponível para estar contigo, será que ela é de verdade teu amigo? Não é. Porque, de novo, com certeza, esse sinal está se encaixando com o primeiro sinal, que é do egocentrismo. Aí já são dois sinais, meu amigo, que você está tendo ao teu redor de que esse amigo não é tão amigo assim quanto você imagina. Então, vocês nunca saem juntos, vocês só se encontram em alguns lugares. Tipo, é um colega de algum curso, é um colega de algum... de alguma... sei lá, de algum evento, mas é só pontual. Não, ele não é teu amigo. Não, não ilude, ilude, não. Ele é teu companheiro naquele curso. Ele é um colega de trabalho para entregar alguma tarefa naquele curso. Mas não é teu amigo, porque se ele não está disponível para outras coisas além daquilo, ele não é teu amigo, tá? Então, não cria essa expectativa que tu vai te decepcionar. Feito? Próximo! Gente, até agora vocês estão sobrevivendo? Vocês estão... Quem está aqui se identific... Quem tá identificando os amigos nessa daqui? Fala sério, depois se você identificar a maioria dos teus amigos nisso daqui, isso tem um, um sinal de alguma coisa muito importante que no final do vídeo eu vou falar pra ti. Quarto sinal de que esse teu amigo é um amigo falso. Aquele amigo, sabe quando tu tá na presença de uma pessoa que ela vive te alfinetando, que ela vive dando aquelas indiretazinhas, aquelas criticazinhas, tu acha que é coisa da tua cabeça? Não, ele tá te alfinetando em público! Ah, ele tá no mau dia, Harrison. Não, mas acontece uma vez, hum. duas vezes, três vezes. Peraí um pouquinho, né, meu amigo? Peraí um pouquinho. Então, se essa pessoa diz que não é pra você, aparece uma oportunidade, ela sempre te puxa pra baixo, ela nunca te elogia, ela nunca te coloca pra cima, p... Corta, põe um pi nessa hora, por favor. Porque é uma pessoa que é um falso amigo. É uma pessoa que não consegue estar do teu, tá do teu lado e trazer o teu melhor para fora. É um bom amigo? Não é. Então acorda para essa realidade, porque quando você perceber, você vai começar a se, de, a se decepcionar menos, cada vez menos, até que você não cria nenhuma ilusão a respeito das pessoas. Então as pessoas se entregam pelo comportamento delas. Então se você está no meio de outras pessoas e essa pessoa não te deixa falar, ela te aponta os seus defeitos no meio dos outros, ela é um falso inimigo, ela é um amigo da onça. Ok? Quinto sinal, quinto sinal de que esse amigo ou amiga é falso. Ele compete contigo. Ele quer ser melhor que você. Ah, se tu diz que tu vai fazer tal curso, ele vai fazer também. Ah, se ele diz que ele vai fazer, que, que tu vai comprar um carro, ele daqui a pouco aparece com um carro também comprado. Se daqui a pouco você trocou, comprou uma roupa nova e diz que vai inaugurar uma roupa nova em tal festa, ele, ele chega lá também com uma roupa nova também para inaugurar. Ele tá competindo contigo. Se tu faz cílios, ele faz também. Se tu bota a unha de gel, ele vai fazer também. Ele não fica atrás nunca de ti, ele sempre está competindo. Sempre, 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 sempre. Então, parece uma cópia de ti, se tu não cuidar. Então, realmente é aquela pessoa que está ali sempre competindo contigo. Então, ela não é autêntica. Então, se alguns padrões... Uma vez é legal, pô, que legal tu fez nos teus, nos teus cílios. Show, eu fiz em tal lugar, tal coisa. Aí vai lá e faz uma coisa pontual, alguma coisa. Agora, repeteco disso... Aí você fica meio de olho. Combinado? Presta meia atenção nesse negócio. Tudo bem? E o sexto? Sexto sinal de que você está com um amigo da onça. Pasmem. Pessoas que estão do teu lado, que te elogiam demais o tempo todo, não são bem teus amigos. Pessoa que tá sempre te bajulando, não é teu amigo. Porque amigo que é amigo, às vezes tem que falar verdades que o outro lado pode não gostar, mas tu sabe que tu tá ajudando ele a abrir os olhos. Então aquela pessoa que só fica te elogiando, te bajulando, só falando coisas boas, que só fica te pajeando, literalmente, ele não é um bom amigo, ele tem algum interesse que ele quer estar tá contigo, que para ele é vantajoso estar do seu lado. 
Então presta muita atenção, porque às vezes a gente deixa de valorizar amizades que vêm e nos põem os pés no chão, não para te denegrir, não para te ficar puxando para baixo, baixar tua autoestima, te trazer o complexo de inferioridade, não estou falando disso, mas aquele que te dá real. Ô oh, cara, tu tá te perdendo, meu amigo, para que tu tá falando esses negócios aí? Não tem mais tempo agora para nós? Para tudo, presta atenção. Então, há alguns amigos que vêm e dão a real para nós, às vezes a gente fica incomodado com eles e acaba preferindo ficar com um falso amigo que é aquele de bajular. E aí, depois de um tempo, toma um tufo. Fala para mim, desses seis aqui sinais, você identificou eles no meio dos teus amigos? Se você identificou um bom número desses sinais no meio dos teus amigos, sinto muito, isso é um recado do universo. Eu estou sendo uma ferramenta divina para te alertar sobre algo, um ponto bem específico. É hora de encerrar ciclos. Porque quando nós estamos no meio de pessoas que a gente está se dando por conta que eles são falsos, que não são tudo aquilo que a gente imaginava, a verdade ela nos desperta. E nada mais libertador do que enxergar a verdade. Então, se você seguidamente acaba atraindo esse tipo de pessoa para perto de ti, que tu considera com amigo e depois tu te decepciona, isso tem um motivo. E pode ser um karma, algum resgate que você está trazendo para essa vida. Aline, como é que eu posso ter certeza disso? Olha, se você gosta de astrologia, o mapa astral, que é uma ferramenta, mostra isso com clareza. É uma das tantas coisas que ele revela para você. E eu vou deixar um link aqui embaixo para ti, que aí você pode buscar e saber mais. Agora, é fato, se você quer ter clareza, é só realmente perceber quantas vezes isso está se repetindo na tua vida. Se isso se repete várias e várias vezes, é um karma. Agora, saber o que fazer, aí é outro detalhe. Quando você percebe isso, é um bom momento para conversar, para ter um bom diálogo com essa pessoa. E se essa pessoa não mudar... Poxa, você merece estar junto de uma pessoa desse jeito? Tenha a coragem e a ousadia e arriscar que realmente é hora de cortar laços, se afastar dessas pessoas, porque uma nova, uma nova amiga, um novo amigo vai chegar aí com um equilíbrio, com mais maturidade para lidar com você nesse sentido. Então você está sendo convidado a seguir em frente. E daqui a pouco, se você está enxergando isso, é porque o teu mindset abriu. E se o teu mindset abriu, você está enxergando o que você não enxergava antes, você não é mais a mesma pessoa. E não dá para sair falando mal dos amigos, não, porque você estava na sintonia deles até um tempo atrás. Então, honre eles, mas siga em frente para o próximo nível, que ali vão ter outros novos amigos, que daqui a pouco, só se se repetir esse padrão, é porque provavelmente aí tem algum karma que é legal você buscar. E se você gosta de astrologia, o mapa te traz essa clareza e eu trago para você aqui. Fala para mim. Fez sentido esse vídeo para você? Abriu os teus olhos? Quem daqui realmente percebeu algo que não estava notando? Coloca para mim que eu quero saber. Tem alguma história para me contar de um falso amigo? Eu vou adorar saber. Um beijo enorme no teu coração e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.